Sabi ko, paano kay Bibenta to final interview ko? Makukuha pa ba ako para sa trabaho na to? Hi! Welcome back sa Kit and Charlene TV. Ngayon, edi-discuss ko kung pa paano ba sasagutin ng tama yung mga kadalasang tanong sa mga interviews. So, kung kayo ba ay kinakabahan or nahihirapan tuwing mag apply ng trabaho, para sa inyo tong video na to. Diyan lang kayo. Tell me something about yourself. Bakit ka umalis sa dati mong trabaho? How do you see yourself after five years? Do you have plans of getting married? What is your weakest weakness? How soon can you start? Itong mga tanong na to, siguro narinig nyo na nung nag-apply kayo dati, pero kung first time nyo palang mag-apply sa trabaho, ito yung mga kadalasang itanong ng mga HR, ng mga employers. Akala natin, simple lang itong mga tanong na to, pero hindi natin alam na behind nito, sa likod nito, ay meron palang mga techniques and strategies ang mga employers para malaman nila kung sino ba talaga ang dapat nilang kuhain para sa trabaho na yon. Ayan, itong mga tanong na to ay sasagutin ko dito sa dulo ng video. Magbibigay din ako ng mga sample script kung paano ba ito sagutin. So, pwede nyo yung gawing reference para kapag nag-apply kayo, mas malaki yung chance na makuha yung trabaho na gusto nyong applyan. Okay, simulan na natin. Um, mm, because, so, um, ayan, fillers. Sinasadya man o hindi, yung mga ibang tao, napapadalas yung paggamit niya mga syllables na yan, lalo na kapag kinakabahan. Nasasabi natin yan ng sinasadya o hindi sinasadya, lalo na kapag iniisip natin yung kasunod natin na sasabihin. Ayan ang pinaka no-no kumaga kapag ikaw ay pupunta sa isang interview. Bakit? Kasi magmumuka na parang hindi ka prepared, parang hindi ka masyadong alisto. So, kailangan ay iiwasan natin itong mga word na to. Pwede naman siguro minimal lang, konti-konti lang. ba diba nga kapag nakikinig tayo sa mga seminar, sa mga teachers, ayaw din natin ng mga madaming mga fillers na ginagamit. Kasi nakaka-distract nga. Parang di mo makuha yung essence nung sinasabi niya. Yun ang number one. Number two, okay, itong tanong na to, tell me something about yourself. Okay, isipin natin na yung employer naghahanap ng mga facts tungkol sa'yo. Pwede mong sabihin ko ano yung hobbies mo, ano yung paborito mong kulay, saan ka pinanganak, anong owner mo dati, nung graduate ka ng college or ng high school. Pero isipin natin, anong pakialam dun ng employers? ba? Diba? So dito, sa tell me something about yourself, mas maganda kung ang sasabihin natin ng mga katotohanan ay yung tungkol sa sarili natin na mapapakinabangan ng kumpanya. So, for example, mag-apply ka sa isang uh, kumpanya na nag-advertise. Siguro, nung nilagay mo na dun sa resume mo na ikaw ay creative, hindi mo na dapat sabihin pa dun sa tell me something about yourself na ikaw ay creative. Ang kailangan mong sabihin sa kanila ay yung mga panahon na kung kailan naging creative ka. For example, pwede mong banggitin yung siguro dati nung high school ka, may project kayo, ito yung ginawa mo, nakakuha ka ng mataas na grade, na ipakita mo yung pagiging creative mo. So dito naman, alimbawa kung nag-apply ka sa call center, gusto mong sabihin na mag magaling ka magbenta. Hindi mo na kailangan sabihin na Magaling ka magbenta. Ang kailangan mo sabihin dito sa Tell Me Something About Yourself ay yung mga panahon na nakapagbenta ka. Lalo na ng mga bagay na unusual naman talaga at hindi ka benta-benta. Yun kasi yung mas pakikinggan ng employers o nung HR na mag i interview sa sa'yo. Iwasan nyo din sa tanong na to yung sasabihin mo lang kung ano yung eksaktong nasa resume mo. Kasi yun na nga yun, eh, nakasulat na nga, binigay mo na nga, hawak-hawak niya yun habang ini-interview ka. Tapos yun lang din yung sasabihin mo. So parang magiging redundant lang. Dapat ay magbigay kayo ng example kung saan na ipakita nyo yung talent and yung skill nyo na yun. Ayan, yung sample script noon mamaya ipapakita ko or paparinig ko bago matapos tong video. Pangalawa, kapag tinanong ka, Englishman or Tagalog, bakit ka umalis sa dati mong trabaho? Itong tanong na to, hindi lang para malaman ng employer mo ngayon, yung nag interview hindi lang para malaman niya kung bakit ka umalis. Kundi gusto niya ding malaman ano ba yung mga pwedeng maging dahilan ng pag-alis mo din sa kumpanya nila. 
So, pangit dito na isagot yung uh, may nakaaway ka, mababa ang sweldo, kaya ka umalis, so kaya lumipat ka ng bahay, malayo na yung bahay mo, or nagkaroon ng conflict sa trabaho. Pangit yon dahil ayon ng employer yun eh, yung malapit ka pala sa conflict. Ang best na isagot dito kung bakit ka umalis sa dati mong trabaho ay... Sabihin mo na nakita mo kasi na itong kumpanya na to ay mas mabibigyan ka ng opportunity na mapag-aralan at mahasa pa yung mga acquired skills mo and knowledge. Sabihin mo na nakikita mo kasi na dito sa company na to ay mag-grow ka talaga na hindi mo na-attain dito sa dating company. Ayan, pangatlong question ay how do you see yourself after five years or 10 years. Ang gusto nilang makita dito sa tanong na to ay paano ka mag-grow dun sa company nila kasi gusto nilang makita kung desidido ka ba na akyatin yung pyramid ng promotion nila. Kasi yung mga employers, interesado sila sa mga ganong uri ng tao. Yung mga proactive, yung kapag may promotion, gusto talaga. Ibig sabihin, ginagalingan. Ganyan, gusto nila yon. Okay, dito sa tanong na to, how do you see yourself after five years? Pwede mong sabihin na kung sakasakali awa ng Diyos ay malamang manager ka na or team leader ka na ng company na to kasi alam mo na hardworking ka at alam mo na able ka sa mga trabahong kailangan gawin sa loob ng kumpanya. Okay. And the next question natin, di ko na alam kung pang ilan to ay uh, Do you have plans of getting married? Ito kadalasang tanong sa mga babaeng nag a -apply. Kasi alam naman natin na kapag ang isang babae ay may asawa, mga nganak, hindi naman lahat, pero may mga ibang employers na ayaw nila ng mga babaeng may asawa na kasi nga babayaran nila yung benefits. Kumbaga mapapagasos yung company. Kumpara dun sa mga babae na dalaga pa or walang anak, walang asawa. Kaya tinatanong nila to, do you have plans of getting married? So, na-search ko online na ang magandang sagot pala dito ay none at the moment. So, wala muna sa moment na to or if the right person come. Something like that. Pwede nyong isagot yon. Kasi, di ba, parang wala sa ngayon, eh kung meron sa future, why not, di ba? Okay, uh, next question ay yung what is your expected salary? Ito madali lang, huwag ka masyadong mag-expect ng mataas. Maganda na bago ka pumunta dun sa interview area, ay nakapag-research ka na, nakapagtanong-tanong ka na kung magkano ba yung pasahod nila. For example, nakapagtanong ka na ang sweldo pala dito sa company na to ay 20,000 per month. So, pwede mong ilagay sa expected salary na 21 or 22K a month. Para naman, hindi masyadong precise dun sa pasweldo talaga nila. Para hindi masyadong obvious. Okay. Uh, next question natin ay, ito yung pinakahinihintay ng lahat. Ito yung pinakamahirap sagutin. What is your weakest weakness? Di ba parang nakakalito kasi tinatanong yung kahinaan mo. For example, sasagot ka na uh, my weakness is time management. Dahil sinabi mo na yung kahinaan mo, eh, paano kung ayaw yun ng company, di ba? So, mahirap sagutin yung kung ano yung kahinaan mo. Ayan, so bago masagutin yun, sabi ka muna ng konting positive about sa sarili mo. And then, saka mo pasukan ng negative na tinatanong nila na weakness mo. And then, make sure na mag-end ka or matapos yung statement mo sa positive din. So, yan yung tinatawag natin na sandwich approach. ba diba? Tinapay, pati, tas tinapay ulit. Negative, uh, positive, negative, and then positive. Kahit na weakness yung tinanong, kailangan matapos yung sagot mo sa positive. Ulitin ko yung script niyan, babasahin ko mamaya sa inyo. So, tapusin niyo po itong video na to. And then next ay, um, ano ang gusto mong itanong sa employer? So, after nung interview ninyo ay tatanungin ka, do you have any questions? 
pangit naman kung no kasi parang hindi ka interesado. So magtanong ka kahit isa or dalawa maliban lang dun sa tanong na magkano ba ang sweldo? How much is the salary? Kasi pwede mo din namang tanongin na yung nag interview mismo maging feeling close ka lang sa kanya. Tanongin mo siya kung anong favorite niya tungkol sa company na pinapasukan niya ngayon. In that way, makakapag-establish ka ng per ng kumbaga tinatawag natin na rapport or pagpapalagayang loob within the interviewer and of course, you yourself. Uh, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa channel na to para po makagawa pa kami ng mga ibang educational videos. Click niyo lang po yung subscribe na kulay pula sa ilalim ng video na to tsaka yung notification bell sa tabi nun. Hi, thank you so much sa lahat na naghintay para sa part na to. Babasahin ko na yung sinasabi ko na sample script kung paano ba sasagutin yung mga tanong. Okay, number one, tell me something about yourself. Hi, I am Charlene Jorko, a graduate of BSE major in English. My friend would call me Cha or Charlene and they describe me as a smart working person because I need to, I see to it that I will accomplish all of the tasks assigned to me days or weeks before the due date. Also, I am not just a creative person. Instead, I can also find solutions to small everyday problems. I can easily think outside of the box that will require minimal expenses but will produce maximum outputs. Just like how I managed to create my school projects from high school to college with my limited allowance but it really impressed my professors and my teachers. And I think this is one of the major ingredients why I am able to finish my studies despite of the difficulties. Ayan, so pwede nyong dagdagan or bawasan yung script na sample na yun. Ayan, maganda kasi ba diba, sabi dito, um, minimum expenses but maximum results. Kapag naginig yan ng employers, wow. Parang wow na sila agad kasi, ay, tipid pala to sa mga project na gagawin. ba diba? Something like that. Okay, question number two. How do you see yourself after five or ten years? So ito, sample lang naman to. Um, it's really hard to get ahead of time, especially we don't know what will happen in the future, but considering my positive working attitudes that I sincerely offer to your company, I think that I will be promoted one or two positions ahead of my entry level. Maybe I am also enjoying the benefits and incentives of the company because I am planning to stay as long as possible on your company and because I know that I am an assertive person who knows when to work and how to work efficiently. Yun lang. Pinagsama-sama ko lang yung mga gustong marinig ng mga employers. And then, question number three. Ito yung pinaka-inaabangan ng lahat. What is your weakness? So, naalala nyo, sinabi ko kanina yung sandwich approach. Positive, negative, and then positive. So, what is your weakness? So, mag-isip ka muna, kunwari. Um... I like that question as much as I am very willing to help other people or my colleagues especially when I'm done with my tasks sometimes I feel super shy to approach them and I'm shy when it comes to talking to people that I don't know yet positively I take that as an opportunity and not as a weakness because I am purely dedicated to make you know, make my way out of my comfort zone through hard work and willingness. So, yun yung formula, yun yung sample, di ba? Willing kang tumulong sa mga katrabaho mo, kaso nga lang nahihiya ka. Yun yung weakness mo. And then, nag-end ka positively na, huh? because I am purely dedicated to make my way out of my comfort zone through hard work and willingness. And sabi, sinabi ko pa dito na, positively, I take that as an opportunity and not as a weakness. Tapos may isa pang tanong na what is your uh, strength? Kayo na bahala lang sumagot dun. Kayang-kaya nyo na yon. Basta tandaan ninyo, sa interview, kailangan ibenta nyo yung sarili ninyo. Hindi literal na benta ha, pero make a pitch 
for yourself para bilihin kayo or i-hire kayo nung inyong employer. And then, yung bonus question nga pala na nasabi ko kanina, yung how do you sell a second-hand toothbrush or kapag binigyan kayo ng ball pen, like, ibenta mo to sa akin, sell me this. So, for example, tong ball pen ang binigay sa inyo, um, sell me this. Example na sagot dyan ay, um, Sir, excuse me, we have a raffle, but you need to sign up using a violet pen. So, you are creating a need. Gumawa ka ng pangangailangan dun sa customer. Oh, may raffle, di ba? Libre lang, pero kailangan violet pang susulat mo. Anong gagawin nung kausap mo? Eh, di bibilin tong violet na pen na binibenta mo. Ayan. And the next one ay, how do you sell a second-hand toothbrush? This is a tough one because... Uh, how can you really sell a second-hand toothbrush? It's not hygienic, it's unclean, and it doesn't sound good. Uh, based on my experience, I answered like this. Sabi ko, um, you know what? Our toothbrush comes with a free DVD and a cassette player and, and an iPhone, something like that. And then the manager said oh i won't take that i don't like it i we already have dvd on our our home so sabi ko paano kay bibenta to final interview ko makukuha pa ba ako para sa trabaho na to so medyo nag-isip ako sinabi eh medyo ano nun, yung yung nagi-interview ay para medyo becky siya so sabi ko paano ko ba ibebenta to ah uh, sabi ko ah uh, you know what this toothbrush, although it's second hand, it was previously used by Ding Dong Dantes. Do you know him? And then when I said that, the manager decided to buy the second hand toothbrush that I am selling. So, yun lang, kailangan mo lang maging creative para makuha mo yung trabaho. Gusto mo, good luck po sa pag-apply. Kayang-kaya mo yan, huwag mong kalimutang magdasal, okay? Bye-bye po. Kung nakatulong to sa inyo, sana mag-subscribe kayo. Thank you so much for watching.